നമസ്കാരം വെറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യുവ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബത്തിനേറ്റ ദുഃഖത്തിന്റെ ആഘാതം തിരിച്ചറിയണം സുരക്ഷാ സംവിധാനം എന്തിനാണ് സംഭവങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനും തടയാനും പോലീസിനാകണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഭാവിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഭയപ്പാടിലാണ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ മുൻകൂർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടേ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ തോക്കില്ലേ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട പ്രാഥമിക ചുമതല പോലീസിനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് പോലീസിന് തോക്കു കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വികാരപരമായി മാത്രമേ കോടതിക്ക് കൂടി ഇടപെടാനാകൂ കാരണം എന്തായാലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു യുവ ഡോക്ടറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന കാര്യം ആരും മറക്കരുത് പ്രതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഡോക്ടറെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ സർക്കാരിന് അഭിമുഖീകരിക്കാനാവും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത് ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടത് എല്ലാവരും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറക്കും മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദന തിന്നും നാലോ അഞ്ചോ പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് യുവ ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രതിയുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ പലിശ പരിശീലനം കിട്ടിയവരല്ലേ പോലീസുകാരെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചോദിക്കുന്നു എത്ര നയീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവും ജാഗ്രതക്കുറവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം കൊലപാതകത്തിന് ശേഷവും ഇതേ അലംഭാവം പോലീസ് തുടർന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നാൽ എങ്ങനെ നിരസിക്കാനാവും എഫ് ഐ ആറിലെ തെറ്റുകളും മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യവും ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് കാവൽ പേരിന് മാത്രമോ ഈ വിഷയമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിഥികളായി ഐ എം എ പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ഹേമ റിട്ടയർഡ് എസ് പി പി കെ ആന്റണി ക്ഷമിക്കണം കെ എം ആന്റണി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഞ്ചവിളാകം ജയൻ എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് എൽ ആർ വിനയചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യം റിട്ടയർഡ് എസ് പി കെ എം ആന്റണിയിലേക്കാണ് ശ്രീ ആന്റണി ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും വിമർശനാത്മകമായി പോലീസിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവം നേരത്തെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഇത്തവണ അതും ഉണ്ടായില്ല കോടതി ചോദിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഈ പ്രതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊരു വിമർശനം അതോടൊപ്പം വീണ്ടും അലംഭാവം ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷവും ഈ എഫ് ഐ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഏറെയാണ് അങ്ങനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ആളുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോലീസിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവുമോ ഒരു മുൻ സേന ഉദ്യോഗ അല്ലെങ്കിൽ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി തീരുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിഗമനങ്ങൾ അശ്രം പ്രതി ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗൗരവതരമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കാരണം ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു യുവ ഡോക്ടർ രാത്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പുലർച്ചെ വരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിനകത്ത് അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ചു പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ള അപാകത എന്നുള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയില് കേരള പോലീസിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയില് അത് ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടിയില്ല കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് പോലീസുകാർക്ക് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പോലീസുകാർക്ക് ചേർന്ന് ഈ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ കൃത്യം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പോലീസുകാരാണ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പരിശീലനമുണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇയാൾ പ്രതിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണം പറയുന്നു പ്രതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വാദി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പരാതിക്കാരൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അയാൾ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ ലഹരിക്കടിമയായി ചൊവ്വാഴ്ച അതായത് മി
ആ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാളെ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടലല്ല പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പോലീസിന് അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ യുവ ഡോക്ടർ ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള ആ മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മകൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഈ കേരളത്തിലെ രോഗികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർമാർക്കും ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു 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 ആക്ഷേപമാണ് അത് ഇന്നും നടന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ചാനലുകളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് നെടുങ്കണ്ടത്തും അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡും ഇന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റി അല്ല വേണ്ടത് പോലീസ് ഇതിനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഇതിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സേനയാണ് പോലീസ് പോലീസിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല കാര്യം പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ല ആ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതിനേക്കാൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് മറ്റേ ആ ഡോക്ടർ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് പോലീസിന്റെ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമാണ് രാത്രി രാത്രി ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്കും പോലീസുകാർ രാത്രിയുമായി വരുന്നത് കാണുന്നില്ല തൊപ്പിയും ആ ബെൽറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂസ് ഉണ്ടാമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് രാത്രി അത് ഇല്ലാതെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ രാത്രി ഒരു 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 വാഴ പിടികൂടുന്നതിന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനും ആയിക്കോട്ടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടേ അയാൾ ആ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ സുസ്കാന്തി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അയാൾ കച്ചടക്കം ഇല്ലെന്നുള്ളതുമാണ് അതിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആ വിരമിച്ച സൈനികനാണ് ഇന്ന് ഈ കുറെ കൂടി ഒരുതി പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പോലീസ് വേണ്ടത് പോലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പോലീസിന് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമല്ല തൊഴിൽപരമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോലീസിനെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പരിശീലനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളുടെയോ അഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂനതകളോ ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് റിസ്ക് അലവൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വിഭാഗം പോലീസാണ് ഇവിടെ പോലീസ് മറ്റു പോലീസുകൾക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ റിസ്ക് അലവൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്കൊരു ഒരു എമൗണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും പക്ഷെ റിസ്ക് ഉള്ള തൊഴിലാണ് എന്ന് പോലീസുകാരനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് അലവൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പോലീസ് സേനയിലെ അഞ്ചു പേർക്ക് ഒരു 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 അക്രമിയെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ ഇന്നിപ്പോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവരെ ലാത്തി എടുക്കാൻ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എത്ര 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 ആ ബാലിശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതൊന്നും അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെയൊക്കെ ഗൗരവമായിട്ട് കുറച്ചു നല്ല അതീവ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് പത്ത് അല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം പോലീസിൽ സേർവ് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് അറ്റമുണ്ട് രണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു 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 സങ്കേതമുണ്ട് അതിന് ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയോ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയോ ഒക്കെ ഉള്ളതിനടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അത് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള കച്ചാവിന്റെയും ആ രീതിയിലുള്ള മാരകമായ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡോക്ടർ ഇരുപത്തിമൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സിൽ എം ബി ബി സിൻ കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് സർജൻസിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കൂ അവന് ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് ഈ ടെലസ്കോപ്പുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയി നിരന്തരമായിട്ട് അവൻ അയാളുടെ അല്ല കുട്ടിയുടെ കളിയോ തമാശകളോ യാത്രകളോ
കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് അവിടെയാണ് അതിന്റെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് അതിനെ തമ്മിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സ്റ്റേറ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർക്കും അവിടുത്തെ മറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഇതര സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും ഈവൻ രോഗികൾക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയാണ് അതിന് ഡോക്ടർമാർ സംഘടിതമായി ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം അല്ല അത് നോക്കിക്കണ്ട ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അവരുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഒന്ന് അവിടെ ഒരു എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലീസും അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എയ്ഡ് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് പോലീസോ ഉണ്ടായിട്ടും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോരായ്മ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ നിയമങ്ങളിലുണ്ടായാൽ പോരാ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി സേനയിൽ വേണം ഞാൻ എന്തായാലും താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ കെ എം ആന്റണി ഇപ്പോൾ ഐ എം എ പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ഹേമ കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി ഹേമ ഐ എം എ കുറെ കാലമായി ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ല നാളുകളായി പല ആശുപത്രികളിലും ഡോക്ടർമാർ അക്രമത്തിനിരയാവുകയാണ് അത് ബന്ധുക്കളുടേതാവട്ടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർമാരുടേതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതി രീതിയിലാവട്ടെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഈ രോഗികൾക്കൊപ്പം വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗി തന്നെയോ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് അപ്പോൾ ഐ എം എയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വലിയ അലംഭാവം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കൃത്യമായൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു കൊലപാതകം വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സർക്കാരുകൾ കണ്ണു തുറക്കൂ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി വന്ദനയുടെ കൊലപാതകം മാറുകയല്ലേ അതെ വളരെ വേദനയോടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും കടന്നു പോയത് നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്ന ഒരു അനിയത്തി കൊച്ച് ഇത്രയും നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു സംഞ്ചാരമാണ് കേരളത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കേരളം നമ്പർ വൺ ആണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലായാലും കേരളം നമ്പർ വൺ എന്നാണ് ലോകമെമ്പാട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കേരളത്ത് ഈ സംഭവം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അതിന്റെ വിഷമമോ നമ്മൾ ഇന്ന് സമരം നിർത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അത്രയും സങ്കടത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് സർക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലും നമ്മൾ സേഫ് സോൺ ആക്കുക വേണ്ട പോലീസ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് തരിക ഫോസ് നമുക്ക് വേണം ഒരു രോഗി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ രോഗികളും ഒന്ന് പോലെ തന്നെയാണ് അവൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ അവൻ കൊലക്കേസിന് പ്രതിയാക്കും പല തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ വരും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പോലീസ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂർഡ് ഫീൽ വരും അതായത് പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഒരു അവർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കത്തരുതും ഇത് രാത്രി അത് അതിരാവിലെ നാല് മണിക്കുള്ള നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഉറക്കം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുത്താണ് ഈ അവസരത്തില് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓടി ഒളിച്ചത് പോലീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്ക സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഓടി അതാണ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ കേരള പോലീസ് അത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോലീസ് ആണോ അവർക്ക് അത്രയും ട്രെയിനിങ് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ പല പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഒരു ഏജ്ഡ് പോലീസ് ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എയർപോർട്ടിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എയർപോർട്ടിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് പോകുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഏതൊരു മേഖലയിലാകട്ടെ പലയിടത്തും ഇതാ നമ്മൾ മന്ത്രിമാർ പോകുന്നു അവരൊക്കെ പോകുന്നു അവർക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒന്നും നമ്മളിത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി കൊല കൊല ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എവിടെയും എയർപോർട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പോകുന്നതായിട്ട് കേ
സമരത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സമരം പിൻവലിക്കുന്നത് ഇത്തവണ നമ്മൾ അങ്ങനെ പിൻവലിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഡിനൻസ് തന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തെ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു ഉറപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം അങ്ങനെ ആ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പിൻവലിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റിന്റെയോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം രേഖകളിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റുണ്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും എയ്ഡ് പോസ്റ്റുണ്ട് ചില ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെങ്കിലും എയ്ഡ് പോസ്റ്റുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും മറ്റു ചിലപ്പോൾ റിട്ടയർ ആവാൻ ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ മാത്രം പ്രായമുള്ള ആളുകളെ ഒരു കേന്ദ്രം താൽക്കാലികമായെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അവിടെ അവർ പരിശോധന നടത്തുകയോ കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയമത്തിലുണ്ട് അവിടെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായി അവർ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇടപെടുന്നില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പട്ടി ചത്ത അവർക്കും എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ അരിക്കൊമ്പൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചാലോ ഒരു ഡോക്ടർ കുത്തിയിട്ടാലോ നമുക്കറിയാം മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ന്യൂറോ സർജറി സൂപ്പർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അടിവയറ്റിൽ ചവിട്ടി ആ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്ന സമയം ഒരു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ ഒരു പബ്ലിക്കോ ഞാൻ ഡോക്ടർമാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല അതൊക്കെ വളരെ വേദനയുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഓരോ വീഡിയോസിലും ഓരോ ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ വീഡിയോ ഇത് അതിന്റെ കമന്റ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വേദനയോടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന ഇന്നലത്തെ ന്യൂസിൽ വന്ന ന്യൂസിന് താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന കമന്റ് ആണ് അതുപോലെ വേറൊരു കമന്റ് കണ്ടത് സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ ഈ ഈ ഡോക്ടറിനെ കുത്തേറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ ജീവൻ പോകാനുള്ള അവ സീരിയസ് കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്താണ് പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ ഒന്നര മണിക്ക് ശ്രമിച്ചതാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ അമ്മ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ മോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് എന്ത് മറുപടിയാ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ് സോൺ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുക പോലീസ് ഫോഴ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വിത്ത് വെപ്പൺസ് നമുക്ക് വേണം ഇത് ഒരു ഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഇത് കൈവീശി ആ പോലീസ് എന്ത് രീതിയിലാവുന്നത് അതുപോലെ പോലീസ് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയണം ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം വെദർ ഹീസ് അഡിക്റ്റഡ് ആർ നോട്ട് അത് അത് പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം അത് വളരെ കൈ വിലങ്ങിട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ മാറുന്ന അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അവരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം വയലന്റ് ആവാം അതൊരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്താവാം പെട്ടെന്ന് അവർ എന്ത് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കാനുള്ള പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വളരെ സുരക്ഷിതത്തോട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ആർട്ടറി ഫോസപ്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അത് വളരെ ഷോർപ്പ് അല്ല ചെറിയ ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ അത്ര ഫോഴ്സ് അവിടെ കുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ആ ഡോക്ടറിന് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വള പോലീസിന്റെ വെളിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലീസിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാ
കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് ഈവൻ ദൻ വെക്കേഷൻ കോർട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടി അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഒരു സർവീസ് ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ആളാണ് ആ ജസ്റ്റിസ് ദേ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കോടതി വിളിച്ചുകൂട്ടി ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ആശുപത്രികൾ അടച്ചിട്ട് കൂടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഡോക്ടർമാർ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്തിനാണ് ആശുപത്രികൾ ഇവിടെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ അവർക്ക് തോക്കുകയില്ലേ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് അതേപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെടും ഇത്രയും വളരെ അസന്യുക്തമായ കോടതി പറയുകയാണ് ആ കോടതി ഇന്നലെ കൂടി അപ്രതീക്ഷിതമായി കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് കൊട്ടാരക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ എ ജി ഡി പിയോട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നും കോടതി പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ എ ഡി ജി പി ഇന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ലാത്തി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ലജ്ജാകരമാണ് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് സഹായിക്കാനാണോ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഭാഗം നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് സംശയം ലാത്തി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴെന്നാണോ ലാത്തി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ഇത് ആരോട് പറയാനാ ഇന്ന് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഈ ലാത്തി എടുക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടത് പാവം ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഞ്ചു വർഷം സ്ട്രെസ് എടുത്ത് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോഹമാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക ഡോക്ടർ പഠിക്കുക എം ബി എസ് നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ആണ് എന്റെ മോള് വിജയ പ്രായമാണ് എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ ഹൗസ് സർജൻ ആണ് ഇതേപോലെയാണ് മറ്റൊരു ആശുപത്രി അഞ്ചു വർഷത്തെ സ്ട്രെസ് എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ആകുന്നുള്ള മോഹം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് സർജൻ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക എന്തിനാ പേഷ്യൻസിനെ നേരിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മുടെ മന്ത്രി നമ്മൾ വീണാ ജോലിനെതിരെയല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വീണാ ജോലിനെതിരെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൗസ് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഈ സർജന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടു എന്തിനാണ് ഈ ഈ ഹൗസ് സർജനായ പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടു അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ കാഷ്വാലിറ്റി കിട്ട് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എല്ലാ തരം പേഷ്യൻസ് കൂടെ എത്തും പട്ടി കടിച്ചതും പാമ്പ് കടിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് വീഴ്ചയല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ മൂന്നാഴ്ച മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹൗസ് പഠിച്ച് അറിയിക്കേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ആയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ആയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നാഴ്ച ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് സർജിനെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഈ മന്ത്രി കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ആ മരണ വീട്ടിൽ പോയി ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഓസ്കാരമാണ് മന്ത്രിക്ക് ഓസ്കാരമാണ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു കരഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഇന്നലെ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ആ ഈ നിയമം ഉണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഏതാ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന ന്യൂസ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു അതിനകത്ത് ഏ കോഴ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പട്ടി കഴിക്കുമ്പോ പട്ടികളെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങും ശബർമ കഴിച്ച ഒരാൾ ആശുപത്രി ആകുമ്പോ ശബർമ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങും സ്കൂളിലെ ബസ് ഒന്ന് മറിയുമ്പോ ബസ്സുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകും ഇതാണോ ബോട്ട് ഒന്ന് മറിയുമ്പോ ബോട്ടുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകും ഇതിപ്പോ അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനി
ഈ നാലഞ്ച് പോലീസുകാരുടെ അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എസ് ഐയുടെ ബാങ്കിലുള്ളവർ ഹോംഗാർഡ് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ പാവം മോളെ ഈ സിംഹത്തിന്റെ പുലിയുടെ മുമ്പ് കിട്ടിയ തടിച്ചു കീറും പോലെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുത്തു കുത്തപ്പോ അവർ ക്യാഷ് വാലിറ്റി അടച്ചിട്ട് അവരെ അവരെ സംരക്ഷണം നോക്കി പോകുകയാണ് എനിക്ക് പറയണം ഈ പോലീസുകാർ ഈ സർവീസ് ഇന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം മാറ്റി നിർത്തണം സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരാൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് അടിച്ച് ഈ ലഹരിക്ക് അടിമയായാൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും അക്രമം കാണിച്ചിട്ട് അയാളെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാത്ത പോലീസ് എന്തിനാ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സർവീസിൽ എന്തിനാ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അവര് അവരെ അടിച്ചു ആ സത്യമാണ് പോലീസുകാരെ കുത്തി പോലീസുകാരെ കുത്തിയാൽ മരിച്ചില്ലല്ലോ പോലീസുകാരെ കുത്തിയാൽ അവരെല്ലാം സ്വയം രക്ഷോക്കി ഓടുകയാണ് ഈ വയലന്റ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആന കരഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ആ ആനയുടെ മുമ്പ് നമ്മള് കുട്ടിയെ ചെറുതിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ആന ഇടിക്കും കുത്താരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓടുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് എന്തിനാ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഇവരെന്നും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാ ആ കുഞ്ഞ് ഇവർ ആ ഇയാളെ മൂന്നാല് പേര് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഇവർ ക്യാഷ് വാലിറ്റി ലോക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു പോയി ആ കുട്ടിയെ പതിനൊന്ന് കുത്താണ് ആ കുട്ടി അതിനാൾ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്താ കളരി പഠിക്കണോ കരാട്ട് പഠിക്കണോ കഥ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇത് പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ മന്ത്രിമാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സർക്കാർ അത് ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പ്ലീസ് അതേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ സ്വന്തം സനോജിന്റെ വി കെ സനോജിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിക്കാണ് മകൾക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചാൽ പറയൂ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഏത് സംഭവിച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലഹരിക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്താൻ പോവുക ആരാ ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്കറിയാം ലഹരിക്കെതിരെ മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് നേരെ പോയത് ബിയർ പാലക്കാർ പീഡിച്ചത് നമുക്കറിയില്ലേ മലയങ്കിഴ് ആരാ ഒരു നേതാവ് അതേപോലെ മലയങ്കിഴ് ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരെ പിടിച്ചപ്പോ അവര് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പ്രതിയാ അദ്ദേഹം വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചോട് നഗ്നമാക്കി നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫോട്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ ആ സരോജ് പറയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഹരിക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തണം ആദ്യം സരോജ് സനോജിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എസ് എഫ് ഐ കാർക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ടായിരിക്കണം നാട് നന്നാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഭരണത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ കാർഡ് അതുപോലെ പറ്റും തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണേറ്റ് മുക്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പയ്യന്റെ ഡി എം ഡി എം എ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷങ്ങളുടെ എം ഡി എം എ ഇത് പലപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സനോജ് ആദ്യം എസ് എഫ് ഐ കാർ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലഹരിക്കെതിരെ കാസെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ അതിശക്തി നമ്മുടെ മകൾ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഏഴ് മകളുടെ സ്വപ്നം ആ ഡോക്ടർ ആയ പാവപ്പെട്ട രോഗിയുടെ പരിശോധിക്കുക ആ സ്വപ്നത്തിന് ഇന്ന് നാശം സംഭവിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തെ കോടതി ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ സംസ്ഥാനം നിർത്തുനിൽക്കുന്ന ഈ ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഡോക്ടർ ഹേമ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ ഈ രോഗികളോടൊപ്പം ഇവരെ വില കിട്ടുകൊണ്ടുവരാൻ അതിനകത്ത് എ ഡി ജി പി വേറെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പരാതിക്കാരനാണ് അവിടെ ഈ ഈ ഈ ലഹരിക്ക് അടിമയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വെറും ഒരു പരാതിക്കാരനാണോ ഈ കാലിലെ മുറിവ് കൊണ്ട് വന്നാൽ അയാൾ പരാതിക്കാരനാകുന്നുണ്ടോ നാട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമാണ് അത് പരാതിക്കാരനാണോ പ്രതിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അറിയാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ പോലീസ് വണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് ഇത്രയും അക്രമം കാണിച്ചാൽ അയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലേ ഇത് ഏതൊരു പോലീസാ ഈ ആ സ്റ്റേഷനിൽ യെസ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജയൻ ആദ്യ മദ്യാന്തം വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് വീഴ്ച പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് എന്ത് ശ്രീ കെ ആന്റണി ഒരു ഒരു കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതിയിന്മേൽ ഒരു ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയാൽ അയാൾ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് തുടർച്ചയായി അയാൾ അക്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ തുടർച്ചയായി അക്രമം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇയാൾ ഏത് നിമിഷവും അക്രമാസക്തനായേക്കാം ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കേരള പോലീസിന് വേണ്ടേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീക അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണക്കാരന് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഗൗരവം ഈ കേസിൽ പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല ആ ഗൗരവ വീഴ്ച തന്നെയാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതല്ലേ വാസ്തവം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആള് വാദിയായിക്കോട്ടെ പ്രതിയായിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അതാരാണെങ്കിലും അയാളെ അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിലും പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത പോലീസിനാണ് അതിപ്പോ ഹാൻഡ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കപ്പ് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് മാനസിക സമനില തെറ്റിയ ആളായിരിക്കാം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിരിക്കാം മദ്യപിച്ച ആളായിരിക്കാം അതെല്ലാം വെറും അക്രമിയായിരിക്കാം അവിടെ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അയാളുടെ കയറായിക്കോട്ടെ തുണിയായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും ആദ്യം അയാളുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് കേരള പോലീസ് മാത്രമല്ല മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസുകളുടെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും സിനിമകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ആദ്യമേ ഇയാളുടെ കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് തന്നെ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ആ രീതിയില് പോലീസ് ഈ അഞ്ച് പോലീസുകാർക്ക് ഇയാളെ ആ അയാളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ കൈകളെ ആദ്യം തന്നെ ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു ആ ആദ്യം വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പറ്റുമെങ്കിൽ കാലം അതിൽ ആ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഷിബിൻ ഷിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസ് സർജൻ അയാൾ ഇയാളെ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അത്രമാത്രം പോലുമുള്ള ഒരു മികവ് ആ പോലീസുകാർക്ക് അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ കാരണം നമ്മളിപ്പോ പോലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ക്രമസമാധാനത്തിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പെക്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്ക പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വഴി വടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വടിയുമായി നിൽക്കുന്ന ആള് ഏതായാലും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല വടി വാങ്ങി കളഞ്ഞാൽ പോലും അയാളുടെ മേലൊരു കണ്ണുണ്ടാവണം അയാളിപ്പം ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരായിക്കോട്ടെ നേഴ്സുമാരായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ അവര് ചെറുപ്പക്കാരി എന്നല്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അവിടെ നിൽക്കണം ഏതോ സർക്കുലർ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുത്തി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ രേഖകളോ സർക്കുലറോ ഗൈഡൻസോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ആവശ്യം പോലീസിൽ നിന്ന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്രമികളിൽ നിന്നും അല്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അതിവിപുലമായ വ്യാപനം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഭയപ്പെട ഭയപ്പെട വയപ്പാടോടുകൂടി തന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് വ്യാപകമാണ് മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ആ ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇയാളൊരു അധ്യാപകനാണ് ഇയാള് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവനും അല്ല അയാൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് വരെ ആ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം പറയുന്നതായി കണ്ടത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർ തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവരെയൊക്കെ ആ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പോലീസുകാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമോ ഈ
ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ വിനയേന്ദ്രൻ തുടർച്ചയായി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു കേരളം മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ അതിക്രമം ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും പാഠം പഠിക്കാനോ ശരിയാക്കാനോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ ഇതാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയും മുൻപ് അതിന് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിക്ക് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ജീവനും ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും നാൾ സർക്കാർ എവിടെയായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവന ജീ സംരക്ഷണം ഒരുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ശ്രീ വിനേന്ദ്രൻ വൈകി എത്തിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ വീടരും മുമ്പ് ഒഴിഞ്ഞുപോയ ആ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവിന് മുമ്പിൽ അശ്രുകുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുകയും ആ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പോലീസിന് പറ്റിയ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതിക്കാരനോ അല്ലയോ പ്രതിയോ ആയി ചേർക്കപ്പെട്ട ആളെ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ജാഗ്രതാ കുറവ് ഉണ്ടായി എന്നും ഏറെക്കുറെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതി ഈ കേസിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ശ്രീ സരീഷ് ഈ കോടതി ഇപ്രകാരം ഹൈക്കോടതി പ്രകാരം ഇടപെടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദാരുണമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ പ്രമാദമായ കേസുകളിൽ കോടതി ഏത് രീതിയിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് താനും ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി കേരള മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച അതിദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നമുക്കറിയാം ശ്രീ സരീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഓളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് കൂടിയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നവരാണവർ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പോലും നമ്മളെല്ലാം വീഴാൻ കൂടിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ സ്വമേധയാ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ സജീവ പ്രവർത്തകരായി നിന്നവരാണവർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ആംബുലൻസുകളെല്ലാം നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധുവായ ഡോക്ടർ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി എന്നുള്ളത് സംവിധാനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത കുറവാണോ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലും പാറശാലയിലും അതുപോലെ തന്നെ വയനാടിലും ഒക്കെ കോട്ടയത്തും ഉൾപ്പെടെ കോട്ടയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞ സംഭവം വരെ ഇന്നലെയും ഇന്നലെ ഈ ദാരുണമായ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഇന്ന് ഈ കോടതി പോലീസിന് മേൽ ചാർത്തിയതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ 
യഥാസമയത്തിൽ കുറ്റപത്രം നൽകേണ്ടി വരുന്ന പോലീസ് യഥാസമയങ്ങളിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി ആശുപത്രി നമുക്കറിയാം സംരക്ഷിത മേഖലയായി ആശുപത്രികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷനുകളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ യൂണിയനുകളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗം അത് ഓർഡിനൻസിലൂടെ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യും ശരി സരീഷ് ചോദിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു മോൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം സഹോദരിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കണമായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ശ്രീ സരീഷ് ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് ഈ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ഒരു മുൻ പോലീസ് മേധാവി സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോയി ഫോൺ കോൾ ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ആരോ ആക്രമിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഫോൺ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അദ്ദേഹം ഏതോ മതില് ചാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലെല്ലാം മുറിവ് പറ്റി നിൽക്കുന്നു താക്കീത് ചെയ്തിട്ട് തിരികെ പോരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ താക്കീത് ചെയ്തിട്ട് തിരികെ പോയി പോയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന ബോധ്യപ്പെടലോടുകൂടി തിരികെ പോയവർ വീണ്ടും ആ ആടിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ തേടി പോയി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ഞാൻ താമസിച്ചാണ് എത്തിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ തന്നെ ഇതിന് ഈ മുറിവുകൾ തുന്നിക്കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയുണ്ട് അത് വെച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ബന്ധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് അപാകതകൾ അവിടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ബോട്ടപകടം നടന്നപ്പോൾ ആ ബോട്ടപകടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ വീടിന് വിപരീതമായിട്ടെങ്ങാണ്ടെയാണ് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ബോട്ടപകടം നടന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താണ് ആ ഉടമസ്ഥനെ തേടി പോയിട്ടും ഈ ഉദ്യോഗ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതാണ് ഈ ഈ ഈ അപകടം പറ്റിയ ബോട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ കെടുകാര്യസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടത് എന്നെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സരീഷിനോട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സരീഷിനോട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സർക്കാരിന് ഇപ്രകാരം ഒരു മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന മനഃപൂർവ്വമായി ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ശരി അവരുടെ ജീവൻ വിനയേന്ദ്രൻ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെയും പ്രസക്തമാണ് ഒന്ന് പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലാവട്ടെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലാവട്ടെ ഇവിടെയെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാൻ ഒരു സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയെങ്കിലും നിയമിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡല്ലാതെ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവാറില്ല ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിൽക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ നിയമനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആവാത്ത അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സി പി ഓർമാരുടെ അവർക്ക് അവസാന കാലകൾ കാലങ്ങൾ ഒന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭാഗമായി നൽകുന്നത് ഒന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറി നോക്കാൻ പോലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവിടെ സുരക്ഷ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പം ഈ
ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണോ അല്ലല്ലോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പല്ലേ നിർബന്ധമായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാവണം അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കേണ്ടതാരാണ് അപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ ക്ലീൻ ചീറ്റ് കൊടുത്ത് മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ ശ്രീ സുരേഷ് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബഹുമാന്യനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്രിമിനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനലുകൾ പോലീസ് സേനയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലീസ് മേലധികാരികൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം ശ്രീ സരീഷ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശ്രീ സരീഷ് തന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് സാമാന്യ യുക്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ഇപ്രകാരമാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ ആ ആ ജീവനക്കാരെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അടക്കം പൂട്ടി പുറത്തു നിന്ന് അവരുടെ ജീവൻ തടി തപ്പുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാണോ ശ്രീ സരീഷ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവത്തെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും സർക്കാരിനെ കരുതേച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറയ്ക്കരുത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം ഈ കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം അല്പം മുൻപ് താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് മുമ്പും അക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ അക്രമത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് ഇതും അത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോൾ കൊടുക്കും എന്ന സംശയം ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട് ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും വെള്ളം ചേർക്കുകയും കളങ്കം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അവർ തന്നെ പ്രതികളായ അവർ തന്നെ സാക്ഷികളായ കൊട്ടാരക്കരയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പ്രതികളായ ഈ സംഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് അവർ സമർപ്പിക്കും എന്ന് സാമാന്യ യുക്തിക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തായാലും താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീമതി ഹേമ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ച എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് എന്ന് ആരും തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല അല്പസമയം മുൻപ് എഫ് ഐ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും പോലീസ് പറയുന്നത് ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ച നിയമങ്ങൾ അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണം എന്ന് ഇത്രയും നാൾ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം അതെങ്കിലും നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച അത് ഒരു തവണ നിങ്ങളെ യോഗം വിളിച്ച് ഞങ്ങളിതാ പുതിയ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാവുമോ ഇനി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും പ്രസക്തമാവുകയാണ് എന്തുറപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഈ ഗവർണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കിയാൽ പോലും അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പോ തരാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നല്ലോ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ഇവർ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ രീതിക്ക് നമ്മൾ ഏത് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലും അത് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഐ ആർ എഴുതുന്നത് അവരാണല്ലോ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെടെ അവർക്ക് എഴുതാം എന്ത് വേണേലും എഴുതാം ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സർക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആക്കണം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പെട്ടെന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സംവ
അപ്പൊ ഞാന് ബട്ട് ഐ എം എയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് താലൂ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഫിസീഷ്യൻ എന്നോട് വളരെ വിഷമത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ഹേമ ഇങ്ങനെ ഡയാലിസിസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മന്ത്രി പറയുന്നു അവർ പറയുന്നു എം എൽ എ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു നേഴ്സ് ഇല്ല അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടറെ തരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന നാട്ടുകാർ പബ്ലിക് നമ്മളെല്ലാം വഴക്ക് പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും എം എൽ എസ് ആയാലും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല പേഷ്യന്റ് നേരെ നോക്കുന്നില്ല അത് എങ്ങനെ ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടർമാരെ കുറ്റക്കാരായിട്ട് കാണിക്കുക ഇതാണ് സർക്കാർ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ വീഴ്ച അതുപോലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ആയാലും കൊടുക്കത്തില്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോ ജില്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറയും ഇവിടെ അവർ അവിടെ ചോദിക്കുമ്പ ഇവിടെ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഇത്തവണ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പല പല ഡോക്ടർമാർ അടികെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പലരും വേദനയോട് കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് വന്ന് നമ്മള് മന്ത്രിയുടെ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഇവർ ഓപ്പി നോക്കുന്ന ശരി അവരവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ മോശം അങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തവണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓർഡിനൻസ് കിട്ടിയാൽ ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ചീഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടും ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടും സംസാരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർഡിനൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഓർഡിനൻസ് തരണം ആ പുതിയ ലാക്കി നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഈ ഡോക്ടറുടെ പേര് വെച്ച് തന്നെ ഡോക്ടർ വന്ദനാരെ പേര് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഓർഡിനൻസ് തരണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ജൂ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻസും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സും പി പി ജി ഡോക്ടേഴ്സുമാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെ അവരാണ് മുൻപന്തിയിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകത്തില്ല ദ സ്ട്രൈക്ക് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്മാറാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ വെർബലി തരാം നമുക്ക് ബുധനാഴ്ച ക്യാബിനറ്റ് കൂടുന്നു അന്ന് ക്യാബിനറ്റ് കൂടി നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂഫ് എന്താ ഉള്ളത് അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് എന്തായാലും വിളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നാലേ പറ്റത്തു ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു പന്തല ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മോന ഒരു മോള ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകാനേ പറ്റത്തു മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്രീമതി ഹേമ ഒരിക്കൽ കൂടി ജയനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ ജയൻ വീണ്ടും ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൂടി വരികയാണ് ഓർഡിനൻസ് വരുന്നത് നല്ല കാര്യം നിയമപരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാര്യം അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ആ ഓർഡിനൻസും പേപ്പറിൽ ഒതുങ്ങുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഇത് നൂറ് ശതമാനം നടപ്പാക്കും എന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാവും നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി വേണം ഇവിടെ ഇന്ന് വരുന്ന ന്യൂസ് ആ ബ്ലോക്കിന് കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്കിന് വന്നിരേണ്ട പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജനങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യും അതല്ല വേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി വേണം ഇവിടെ വിനയേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഈ പോലീസുകാർക്കിടയിൽ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രോവിൻസുകാരുടെ ഇടയിൽ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പുറത്താക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സർക്കാർ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ആ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ക്രിമിനൽസ് അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ
അതാണ് പുറത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് ഓഡിയൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് എത്ര വേഗം നമ്മുടെ ക്യാലണ്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണം വരെ കാത്തിരുന്നു ബോട്ടുകൾ മറിയുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു പട്ടി പിടിക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു സ്കൂൾ ബസ് മറിയുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കാതെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ എല്ലാം ശരിയാക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ വന്ദനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വന്ദന തിരിച്ചു കിട്ടു ആ രക്ഷാർത്ഥാക്കി കിട്ടിയാൽ കുട്ടിയോട്ടോ നാട് കരയുകയാണ് ആ പ്രദേശം കരയുകയാണ് അത് വിജയേന്ദ്ര പറഞ്ഞോട് പറയാനുണ്ടോ ഓരോ സംഭവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണ് ജനങ്ങളെ പറ്റി എന്തായാലും സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം ഇട ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി മുൻ എസ് പി കെ എം ആന്റണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ ആന്റണി എഫ് ഐ ആറിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ തിരുത്തലുകളുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു തിരുത്തൽ വരുന്നു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് പ്രതിക്ക് കൃത്യമായി ഈ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയത് എന്ന ന്യായീകരണം പോലീസ് പറയുമ്പോഴും ഇത് എത്രത്തോളം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേസിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതില് പോലീസിന്റെ തന്നെ മേധാവികളുടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതും അത് യഥാർത്ഥ സംഭവമാണത് പക്ഷെ പോലീസ് ഒരു എസ് ഐ ലെവലിലോ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ലെവലിലോ ഉള്ള ആളായിരിക്കാം എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കി എഫ് ഐ ആറില് അതായത് ഡോക്ടറെ കുത്തുമ്പോൾ അതായത് ശ്രീ ബാലമാവ് വന്ദന ഡോക്ടറെ കുത്തുന്ന സമയത്ത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പോലീസിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയം തടഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതി അവരെയും കുത്തി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എഫ് ഐ ആർ അത് ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ ഒരു ഭാഗം അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയും ആ അവരുടെ ആക്ഷനിൽ അവരെ അലംഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു കാണിക്കാനും വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എഴുതിയായിരിക്കാം പക്ഷെ എഫ് ഐ ആർ ഇതിനകത്ത് ഒരു അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയല്ല അത് അന്വേഷണത്തിൽ അതിന്റെ എന്താണ് നടന്ന സംഭവം കൃത്യമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് അന്വേഷണ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കും കേസിന്റെ മറ്റു രീതിയിലേക്ക് അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വലിയ തടസ്സമായി വരില്ല എന്നാലും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അല്ലെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആകാൻ ഇത് ഉതകും ചിലപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം ആദ്യം മറ്റുള്ളവരെ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ യുവ ഡോക്ടറെ കുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വെളിവാകുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി ചേർത്തത് പോലീസിന്റെ ഒരു പോലീസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ എം ആന്റണി അവസാനമായി എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണ് ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല കാര്യം ആ ഓർഡിനൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രാവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കുമോ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതേ ക്രിമിനലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് അവരാണ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ടത് എന്തുറപ്പ് ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് സാധിക്കും ശ്രീ സതീഷ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കേരളം ആ കേരളം ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓർഡിനൻസായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ മഞ്ജുളാകൻ ജയഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പേപ്പറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ പഠന എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കാര്യം ഒരു അത് വന്ദന വന്ദനയുടെ വന്ദനമോളുടെ ഒരു സ്നേഹിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അവരുടെ വൈകാരികം അവരുടെ വൈകാരികമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവർക്കൊരു അവരൊരു റെവിഡൻസായി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സമരമുഖത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു അഞ്ചര മണിക്ക് വിളിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ 
അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാധ്യത ബാധ്യത തീർച്ചയായും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു അവസാനത്തെ സംഭവമായി തന്നെ ഇനി മേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇട ഇട കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു നിലയിൽ ആ ആക്രമിക്കുന്ന ഇന്നും നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായ ആക്രമണം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ് പി മന എസ് പി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹവും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദ്യലഖലിയിൽ അവർ മദ്യപനായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൂടി അതായത് തീർച്ചയായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറെ കൂടി ജാഗ്രത കാണിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ആള് രഹസ്യമൊഴി പോലെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു അപ്പോൾ ഇടപെടുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ ഡോക്ടറുടെ ജീവനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലിഞ്ഞത് ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു പക്ഷേ നിരവധി കാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ സേവനം നൽകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ തനിക്ക് സർക്കാർ സേവനം നടത്തണം തൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തി തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ സേവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് എം ബി ബി എസിലേക്ക് എത്തി ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തും മുൻപ് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോയ വന്ദന ആ വന്ദനയോട് ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തിയാൽ ഈ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പോലീസുകാരെ വിമർശിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും മറുപടിയാവില്ല ഇതാ ഞങ്ങൾ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി മുതൽ എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല ഇത്ര നാൾ എവിടെയായിരുന്നു ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നിരവധി സംഭവങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുണ്ട് ആ മറുപടി ഇനിയെങ്കിലും കൃത്യമാവണം ഇനി വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും ഒപ്പം സാധാരണക്കാർക്കും പറയാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തത് ഐ എം എ പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ഹേമ റിട്ടയർഡ് എസ് പി കെ എം ആന്റണി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഞ്ചവിളാകം ജയൻ എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് എൽ ആർ വിനയ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് മുഴുവൻ അതിഥികൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ വീണ്ടും കാ